ऐसी बैठी रही हो क्या हुआ वीर जी इधर को मालूम है ताई जी आई थी मेरे सपने में नाराज हो रही थी गुस्सा हो रही थी कान मरोड़ के ना मेरे पूछा उन्होंने कहती तेरी बहन एक के बाद एक सारी की सारी मुसीबतें अकेले झेल रही है और तू यहाँ मर्जी से सो रहा है तेरे को मालूम है फिर सवेरे ही उठा मैं साथ वाली आंटी जी के पास गया उनको मैंने बोला कि आंटी जी मुझे अपनी बहन की नजर उतारनी है आप बता दो तो फिर मैं आ गया तेरे पास वैसे वीर जी कल रात को ना मेरे सपने में ब्रिज चाचा जी आए थे बाबू जी हाँ बाबू जी आए थे क्या क्या कह रहे थे कह रहे थे कि मेरे उदय को ढेर सारा प्यार देना क्योंकि जिस तरह वो अपनी बीवी के बीमार होने का गम अपने सीने में दबाकर अपनी जिंदगी जी रहा है अपनी जिम्मेदारियां उठा रहा है अपनी इस छोटी सी बहन को जिस तरह संभाल रहा है उस पर मुझे बहुत फक्र है अच्छा और कुछ तो नहीं कह रहे थे और तू रैंड दे रैंड दे सारी बातें झूठी बना के बोल रही है सारी बातें तू सिर्फ इसलिए कह रही है ना क्योंकि तू मेरा दिल रखना चाहती है झूठ मत बोला कर तू झूठ तो आप भी बोल रहे क्योंकि मुझे भी पता है वीर जी कि मम्मी जी आपके सपने में नहीं आई थी वीर जी आपको क्या लगता है क्या बाबू जी मम्मी जी ब्रिज चाचा जी जहा कहीं भी होंगे हमें देख रहे होंगे और अब ये तो मालूम नहीं है मुझे लेकिन ये जरूर मालूम है कि उनकी दुआ उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है हमारी रक्षा करने के लिए काश काश वो इस वक्त हमारे साथ होते और हमारे बच्चों से मिल पाते मेरे छोटू रंधीर और आपके छोटे से कबीर से अमृत वो चाची ने कुछ बताया कुछ कहा उन्होंने कुछ मालूम है उन्हें कोई बात हुई नहीं वीर जी चाची ने कुछ बताया तो नहीं है पर मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें कुछ ना कुछ जरूर पता है और आप चिंता मत कीजिए मैं ये बात पता लगा कर ही रहूंगी अब अब आप चिंता मत कीजिए जाइए और वशमा के साथ थोड़ी देर बैठिए मुझे पूरा यकीन है कि हम सब की दुआओं से वो जल्दी ठीक हो जाएगी चल ठीक है तू तो ध्यान रख अपना है और किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना मैं हूँ परेशान नहीं होना चल अमृत अमृत मुझे आपको कुछ बताना है हॉस्टल ये क्या कह रही हो तुम इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास लेकिन दूर भेज के हासिल क्या होगा सच को छुपाया नहीं जा सकता और सुनो अगर सच को सामने आना है ना दूर भेजने के बाद भी सच सामने आ जाएगा मेरी बहन का बेटा लंदन में रहता है वहाँ हॉस्टल में उसके माँ बाप के अलावा उसे और किसी से नहीं मिलने दिया जाता मैं मानव को भी वहाँ भेज दूंगी ताकि हम दोनों के अलावा उसे दूसरा कोई ना मिल सके इतनी दूर रह पाओगी इसके बगैर उसे अगर हमेशा सीने से लगा के रखना है ना तो सीने पर पत्थर रखना ही होगा हमें कुछ सालों तक उसे अपने से दूर रखना होगा हमें उसके लिए तड़पना होगा वैसे भी हमने एक मासूम बच्चे से उसकी माँ को दूर रखा एक एक माँ से उसके जिगर के टुकड़े को छीन लिया हमने तो बदले में इतनी तो सजा बनती है ना हमारी ठीक है बिंदु जैसा तुम ठीक समझो मैं मानक को हॉस्टल भेजने का इंतजाम करता हूँ मानक क्या ये आप क्या कह रहे हैं हाँ अमृत मैं सही कह रहा हूं नमन कावेरी बुआ का बेटा है और इसीलिए उन दोनों को एक दूसरे की दिफिक्र होती है तो तो अगर नमन की रगो में राज कराने का खून दौड़ रहा है 
तो किसी को अब तक पता क्यों नहीं है क्योंकि कावेरी बुआ ने किसी को अभी तक पता चलने नहीं दिया अमृत है लोगों की नजरों में तो कुआरी है ना नमन का पिता कौन है और कहा है मैं ये नहीं जानता पर इतना जरूर जानता हूं कि जो भी है ना अमृत वो जिंदा है और वो इन दोनों के प्लान में बराबर से शामिल है हमने मुझे एक बात बताई नमन को इस महल में बॉडीगार्ड बना के पापा लाए थे ना आ? तो पापा जरूर नमन के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे मैं अभी पूछ क्या रंधीर कावेरी बुआ एक कुआरी माँ है सवाल उनकी इज्जत से जुड़ा है हमें बहुत ही संभाल कर कदम उठाने होंगे कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम जाकर पापा को सब कुछ बता दे और और उन्हें इस बारे में कुछ पता ही ना हो ऐसे में ये बात फैल सकती है और कावेरी बुआ की बेजती हो सकती है कमाल है अमृत जिस औरत ने आपके साथ इतना बुरा किया आप उस औरत की इज्जत की परवाह कर रही हैं। क्या करू रंधीर एक औरत हूं ना ऐसी किसी औरत की इज्जत नहीं उछलने दे सकती मैं लेकिन अमृत कावेरी बुआ एक मामूली औरत नहीं है वो खतरनाक औरत है और अगर वो आज नमन को रोकती नहीं ना तो वीर की मौत के बारे में वो जरूर कुछ बक देता नमन क्या बताने वाला था और कावेरी बुआ ने नमन को क्या बताने से रोक दिया यही तो नहीं पता रंधीर कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये दोनों ही मिलकर वीर को दवाइयां दे रहे थे और और राजमहल में वो आग सचमुच लगी थी या लगाई गई थी इस बात का पता तो लगा नहीं पड़ेगा मानक को हमें कहीं नहीं जाना हमें कहीं नहीं जाना हमें कहीं नहीं जाना हमें कहीं नहीं जाना बार भी हमें बचाओ क्या हुआ मानक हमें हॉस्टल नहीं जाना हमें यहीं पे रहना है आप लोगों के साथ अब बोलो ना माँ को चाची जी क्या हो गया है सब ठीक तो है ना आप मानक को हॉस्टल भेजने की बात कर रही हैं और आज की पार्टी में भी आप बहुत चुपचाप थी सब ठीक है ना कुछ नहीं हुआ है बस यहाँ रह के बिगड़ता जा रहा है देखा नहीं तुमने कैसे तुम्हारे हाथ से केक छीनकर भाग गया हॉस्टल जाएगा तो थोड़ी तमीज सीखेगा चलो यहाँ से कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। चलो यहाँ से चाची जी अगर नहीं जाना चाहता है तो आप रहने दीजिए ना इसे अगर हमेशा के लिए अपने पास रखना है तो दूर भेजना ही पड़ेगा अभी चलो मानक नहीं कहीं नहीं जाना चलो यहाँ से चाची जी भाई बचाओ मैं ये चाची को अचानक क्या हो गया यही तो मैं भी सोच रही हूँ रंधीर मैंने आज तक चाची को मानक पर इतना गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा है और ये इन्होंने दूसरी बार किया है कल भी वो मानक को इसी तरह डांट रही थी रंधीर कुछ ठीक नहीं है संतु जी जी मां इसे आप रख लीजिए ये ये क्या है रानी मां आप तो जानते हैं हमारे हर जन्मदिन पे हम अपने बेटे वीर को तोहफा दिया करते थे उनके जाने के बाद हमारा कोई बेटा नहीं है इसे आप ही रखिए रणवीर बाबा आपसे आपकी कोई भी चीज कोई नहीं छीन सकता भगवान भी नहीं अगर भगवान ने भी कोशिश की तो ये संतु बीच में आ जाएगा जैसे ही मेरे लिए वीर बाबा थे वैसे ही आप हैं। ये तोहफे आप ही की अमानत है अरे तोहफे क्या ये रुतबा ये महल ये रानी माँ का प्यार सब कुछ आप ही का है लेकिन इस वक्त वक्त आपका नहीं है इतना मुझे पता है लेकिन यकीन मानिए बेटे और माँ की ममता के बीच में ये वक्त भी नहीं टिक पाएगा 
ये भी जरूर बदलेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा ये रख लीजिए शुक्रिया रणधीर आप ठीक है ना आप चिंता मत कीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा और जल्दी ही होगा सिर्फ छह दिन बचे हम रहते छह दिन कम नहीं होते रणधीर मुझे पूरा विश्वास है हम सब कुछ ठीक कर देंगे और फिर रानी माँ आपको यानी अपने बेटे को सचमुच अपना लेंगे तुम्हें क्या लगता है हमारा बन नहीं करता कि हम सबके सामने ये कहें कि नमन हमारा बच्चा है नमन नमन जी रानी मां गाड़ी निकालिए हमें मीटिंग के लिए जाना है जी गाड़ी तैयार हो जाएगी रानी मां एक बात पूछे आपसे मतलब आपके बेटे को गए हुए इतना वक्त हो गया फिर भी आप उसे इतना याद करती हैं हर माँ बाप अपने बच्चों को इतना ही प्यार करते हैं अपने बेटे को नाम से बुलाने में शर्म नहीं आती ना माँ बाप को तुमने शराब पी रखी है हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी हमारे सामने शराब पी के आने की दफा हो जाओ यहां से मैं बस पूछ रहा था रानी अंग रक्षक हो हमारे लेकिन शराब में इस कदर धुत हो कि खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हो हमारी क्या करोगे हम तुम्हें इसी समय नौकरी से निकाल रहे हैं विजेंद्र जी इसे हमारी नजरों के सामने से हटाइए प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकती रानी मां आप इन्हें नौकरी से नहीं निकाल सकती तुम्हें बीच में बोलने को किसने कहा विजेंद्र जी इसके सामान के साथ महल के बाहर फेंक दीजिए अमृत सही कह रही है आप हमारी मर्जी के बगैर नमन को इस महल से बांधने निकाल सकती और अगर आप भूल रहे हैं तो हम आपको याद दिला दें कि अभी भी छह दिन बाकी हैं और छह दिन तक सारे अधिकार हमारे पास हैं। तो इस महल में कौन रहेगा इस महल से किसको बाहर निकाला जाएगा हमारी मर्जी के बगैर ऐसा कुछ नहीं होगा और हम भी नहीं चाहते कि एक छोटी सी शराब पीने की गलती के चक्कर में आप इसे अपनी नौकरी से निकाल लें बाओ भाई चलिए हम ही तुम्हें अपने कमरे तक छोड़ देते चलो चलो संभाल लें मेरे को बोल मेरे को बोलते हैं किसी काम करना नमन तो इन्हें दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं है तो फिर ये लोग नमन को बचा क्यों रहे हैं आज तो आसानी से नमन को वो लोग निकाल सकते थे इनके दिमाग में क्या चल रहा है आप इसकी चिंता कीजिए कि आपका गधा बेटा इस वक्त नशे में है कुछ बकना दे उनके सामने काम का नहीं है ये किसकी इतनी तारीफ हो रही है कौन किसी काम का नहीं है पापा आ, वो नमन की और कौन मतलब इस तरह ड्यूटी पे शराब पी के आने का क्या मतलब बनता है आप दोनों बीच में पड़ गए उसे बचाने के लिए इसे तो धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए अब पापा अब किस किस को धक्के मार कर आप घर से बाहर निकालेंगे और साथ रह रहकर वो भी परिवार की तरह हो गया है अब इतनी सी बात पर अपने परिवार के सदस्य को घर से बाहर निकालना शोभा नहीं देता
ये चल क्या रहा है इनके दिमाग में वैसे नमन तुम माँ से किस बात को लेकर नाराज हो माँ माँ क्या करेगी सबसे बड़ा कमीना मेरा बाप है बाप से कहता है मुझसे कि मैं काम करने कौन है तुम्हारा बाप तुम मुझे बताओ मैं उससे बात करूंगा मेरा बाप कमीना कुत्ता मेरा बाप उसका नाम है कौन अमीर, क्या कर रहे हैं आप अच्छा नहीं किया आपने उसको रोक के शराबी है लापरवाह है तो बाहर फेंकना चाहिए चल नहीं नहीं पापा पापा पापा, पापा रहने दीजिए वो क्या है कि पहली बार इससे ऐसी कोई हरकत हुई है और मैंने तो इसे पहली बार शराब के नशे में देखा है अब इतनी छोटी सी गलती के लिए हम इसको इतनी बड़ी सजा दें कि नौकरी से निकाल दें ये तो ठीक नहीं है ना क्या बात करो इसको तो निकाल लड़क गया चलो सोने देते हैं इसे जो भी बात होगी इसके उठने के बाद होगी आप चलिए आप दोनों पापा थोड़ी देर और लेट आते तो नमन कुछ ना कुछ जरूर बताते अब तो नमन किसी काम के नहीं रहे हमारे अमृत अब तो सिर्फ एक ही तरीका बचा है नमन बेटा मैं जानता हूं बुआ जी कि नमन आपका बेटा है इसीलिए मैंने नमन को इस महल से नहीं जाने दिया बुआ जी हम यहाँ आपको कोई धमकी देने नहीं आए और ना ही आपसे ये कहने आए हैं कि हम आपका ये राज रानी माँ को बता देंगे मैं समझ सकती हूँ कि आज के समय में जहाँ एक विधवा को स्वीकार नहीं किया जाता तो इतने साल पहले एक कुआरी माँ को लोग कैसे स्वीकार करते आपने जो भी किया वो आपकी मजबूरी थी इसीलिए हमें नहीं लगता की उसमें आपकी कोई भी गलती थी हाँ बुआ जी बल्कि हमें तो आपसे हमदर्दी है कि आप अपने बेटे को इस महल में खुलकर बेटा भी नहीं कह सकते आपने हमारे साथ जो कुछ भी किया या जो कुछ भी हुआ हमें उससे कोई शिकायत नहीं है अरे आप तो परिवार है हमारा और मैं तो इस महल से आप लोगों से 25 साल तक दूर रहा हूं लेकिन वीर तो इस घर के बेटे थे ना और आप तो उन्हें बिल्कुल अपने बेटे जैसा ही मानती थी आपने उनको पाला पोसा बड़ा किया ऐसा प्यार दिया कि शायद ही कोई सगी मार देती पर मैं ये भी जानता हूं बुआ जी कि भाई की मौत एक हादसा नहीं थी और मैं ये भी जानता हूं कि कभी भी आप उनकी मौत का साजिश का हिस्सा बन ही नहीं सकते तो बताइए बुआ जी फिर आपने भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों छुपाई क्या जानती हैं आप भाई की मौत के बारे में और बुआ जी किसको बचा रही हैं आप नमन के पिता को बुआ जी क्या वो है इन सबके पीछे बताइए कौन है? नहीं बताएंगे हम नहीं बता सकते तुम दोनों को समझे तुम दोनों तुम दोनों बस इतना जान लो कि वीर की मौत के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं था हम कभी नहीं चाहते थे कि वीर के साथ ये सब आप नहीं तो फिर कौन बुआ जी किसने ली है वीर की जान बुआ जी वीर भी आपके लिए एक बेटे की तरह थे तो उनकी मौत का गम आपको नहीं कि आप नहीं चाहती कि उनका कातिल पकड़ा जाए किसको बचाना चाह रही हैं आप बुआ जी कौन है वो बुआ जी आपसे कुछ पूछ रहे बताइए कौन है वीर की मौत का जिम्मेदार
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.